we are going to discussing about the Debye model. Or Debye theory. Okay, I'm going to do long pictures. Slow you, I'm going to learn you know. That's why Einstein did I'm going to learn you know. Because in the name, we have to get results. You know, I temperature le experimental results. You might understand. You know, this value down. You know. So low temperature le do long pictures are completely wrong. You know. Einstein theory approximately t cube we get to know that. I'm going to get to know t. In the reason I'm going to understand. Einstein theory valid down. You know. डुलंग पेटिस और क्लासिकल तेरे कमले इच वाले चीज़ नंदे एंशियन तेरी ऐसे ही मेरे रेंज ले अदे आर रेंज और अलग कारण नंदे चले क्लासिकल तेरी नंदे कंडेंट तेरे लिए कच्चे प्लान है एंशियन तेरी टी के प्रोपोर्शनेट वाले नंदे टेम्परेचर डिपेंडेंट आने वाले बारे में दे लो टेम्परेचर ले पश अंगी पुदी एक मॉडल को अंडर में दे डेट्स कॉल्ड डिबेय मॉडल। ये मॉडल ने कुछ पोस्टलेट्स के लिए ऐसे कहने चाहिए चले। आइंस्टीन देर इन्दे एल्ला पोस्टलेट्स चुम इवरन दिए ने वैलिड आने एक्सेप्ट चुवन। आइंस्टीन देर इले पर इन्दे दे चले एल्ला आचुम परस्परम इंडिपेंडेंट आने। अगरे उ Karena nama lada aja tte nama lalu elastic springnya macam mana kita cuci ini dengan ready lah nama lada arrange ini dengan gel. Oru aja tte adalah coupled system. Coupled system mana nama lada kondo dengan gel. Oru aja tte nama lada unda change. Alang gel ini dengan gel lama oru motion macam lalu aja tte badik tu nanda. Aduh untuk dengan adil dependent aja tte lala unda ane. Ella aja tte nanda yum. Ella aja tte mana baran nama kita paraya macam. Adalah pasang perasperan dependent aja. Aduh, kau ni tu, ni Einstein theory ni, amala kap, di independent aja tu, kau ni tu, ni amala Einstein theory ni, paranya tu, ur common frequency ni, ikut, amala oscillate je, iya, ni amala paranya. Pasti, amala dependent aja tu, kau ni tu, ibarat frequency ni, amala paranya ni tu, ni tu, ni tu, common frequency aja, amala pagaram zero to infinity beri, amala ur range ni, ni tu, amala vary je. Amala tu, low frequency ni, amala high frequency beri, ni tu, amala oscillate je, iya. Aduh, ni tu, amala mai tu, ni tu, ni tu, नंबर ऑफ मोड्स वाइब्रेशनल मोड्स बढ़ने दो अवेलेबल आए रिकॉम और डिबेट ये रहे नंबर ऑफ मोड्स इस परसेंट ऐसे वाइब्रेशनल मोड्स ये बढ़ने दाने परसेंट दाने इन दाने वाइब्रेशनल मोड्स एंगिने ना जो कांड में जो इच्छा वाइब्रेशनल मोड्स ने हमारे डिपेंड जी ने दे इतर तोड़ना माने एक पर्टिकुलर फ इवड़ा कॉमन फ्रीक्वेंसी आये नम्बर एंस्टीन के ऐसे ली पार्नी रहने दे इतना इवड़ा सिरो तू इन्फिनिटी वेरी इल्ला मोशन इंडे अलग इल्ल फ्रीक्वेंसी वेरिएशन इंडे पर नंबर ऑफ मोड्स नम्बर को कारण आदरे वेंडी नम्बर चाहिए ना दे इंदा ना वाइब्रेशनल मोड्स इंदा बरन्ने अले अलग इल्ल नं Vibrational modes for a frequency range. For a frequency range, there are three types of vibrational modes. That is the same thing. We call it the density modes. That is why there are three types of frequency modes. There are three types of vibrational modes. That is the basic thing. We call it the frequency range. We call it the frequency range. We call it the frequency range. Pada enggan yang anda kandu beri kuna dengan diri diri kita mungkin boleh, but density modes yang kita ada yang baru yang boleh. Ini kandu kandu beri cair, matra mana kita debay model yang kita ni untuk explain juga yang tu. But density modes yang kita ada dua kali kandu. First time kita kandu itu one dimension light itu lah kesan. Pada ini kita ada string yang kandu beri cair. Adilah, orang acam kita ada represent itu. Ia string ini length itu mana itu, semua ane. Longitudinal mode ana, nama ladaing kanser je, ini ada vibrate je, ini ada. Ayat longitudinal mode sana baru yang boleh energy propagation, energy wave um arah direction lah itu. Ini ada dua end end yang mana ada fix je, ini ada. Ini dua end end itu displacement yang mana ada zero ini itu, there is no vibration. Okay. Ini suppose you 
എസ് കോമ ടി എന്നുള്ളത് ഒരു വൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആൻഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു വേവിക്കേഷൻ ഇതൊരു വേവാണ് ഫോം ചെയ്യുക വേവിക്കേഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എസ് സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സ്ക്വയർ എസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡോ സ്ക്വയർ ഇത് അച്ചത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ് ഇത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് സ്ട്രിങ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഒരു വേവിക്കേഷൻ്റെ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എ ഇൻറ്റു സൈ എൻ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് കോസ് ടു പൈ ന്യൂ എൻ ഇൻറ്റു ടി ഇത് ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന റിലേഷനാണ് ഇതിൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കും പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ഈ വാലിജിയിലേക്ക് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ഇവിടെയും സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ യു ഓഫ് എസ് കോമ ടി സിക്കൾ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സ്ക്വയർ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ന്യൂ എൻ സ്ക്വയർ യു എസ് കോമ ടി എന്നിങ്ങനെ എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ഫോർ പൈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും കാരണം കോസ്റ്റിന് നമുക്ക് രണ്ട് തവണ സോറി ഇവിടെ കോസ്റ്റിന് രണ്ട് തവണ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ന്യൂ എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഫ്രം ദിസ് ന്യൂ എൻ സ്ക്വയർ സീക്കൾ ടു എങ്ങനെ ഏതാണ് എൻ സ്ക്വയർ വി എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ സ്ക്വയർ ഫ്രം ദിസ് ന്യൂ എൻ സീക്കൾ ടു എൻ വി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ഇത് ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ സീക്കൾ ടു നമ്മൾ വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ന്യൂ വൺ സീക്കൾ ടു ഒന്നാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടു വി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ മൂന്നാമത്തെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ എന്നിങ്ങനെ എ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മുതലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ഒരു രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ന്യൂ സോറി വി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ എന്നതാണ് രണ്ട് ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക സ്പെക്ട്രം ആയിരിക്കും അതായത് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ സ്പെക്ട്രമാണ് നമുക്ക് സ്പെക്ട്രമാണ് വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ന്യൂ ആയിട്ട് എക്സസ് ന്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ ടു വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ ത്രീ വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എൽ എന്നുള്ള ഇക്വൽ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പാരല ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം കിട്ടാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സാണ് അവൈലബിൾ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ എൻ സീക്കൾ ടു എങ്ങനെ ഇതാ എൻ സീക്കൾ ടു ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എക്സ് ഇൻറ്റു ന്യൂ എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ
അതായത് ചെറിയൊരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് അതാണ് ഡി എൻ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് ഈ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിമോൾ പോസിബിൾ മോഡ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റർവൽ ഡി മ്യൂ ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷനിലെ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്കേഷനാണ് ഡി എൻ എസ് ഈ കളിച്ചു ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് ഇൻറ്റു ഡി മ്യൂ എൻ അതായത് ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റേഞ്ചിൻ്റെ പ്രൊപ്പോഷനലായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേവിക്കേഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ സെറ്റ് സ്ക്വയർ സിക്കൾ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സ്ക്വയർ ഡോ സ്ക്വയർ യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ടി സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാം ഫ്രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഈ സീക്കൾ ടു യു എസ് കോമ വൈ കോമ സെഡ് കോമ ടി സീക്കൾ ടു എ സൈ എൻ എക്സ് പൈ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സൈ എൻ വൈ പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു വൈ സൈ എൻ സെഡ് പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇൻറ്റു സെഡ് കോസ് ടു പൈ ന്യൂ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ ഫ്രം ദിസ് ഇക്കേഷൻ ഇക്കേഷൻ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പൈസ അതായത് ഈ ഇക്കേഷൻ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സ്ക്വയർ എൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സെഡ് സ്ക്വയർ സീക്കൾ ടു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സ്ക്വയർ ന്യൂ എൻ ഉണ്ടാവും നമ്മളിവിടെ എൻ വൈമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ എൻ ടി എമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ കാരണം ഒരു എന്നിന് മാത്രമല്ല എൻ എക്സും എൻ വൈനും എൻ സെഡിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണല്ലോ ഫ്രം ദിസ് ഇക്കേഷൻ എൻ എസ് സ്ക്വയർ സീക്കൾ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സെഡ് സ്ക്വയർ സീക്കൾ ടു ഫോർ എൽ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എക്സ് സ്ക്വയർ ദിസ് ഈസ് ഇക്കേഷൻ ഗീസ് ദ പോസിബിൾ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ പോസിബിൾ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ പോസിബിൾ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എൻ എക്സും എൻ വൈയും എൻ സെഡും ഓക്കെ എൻ എക്സും എൻ വൈയും എൻ സെഡും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പോസിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ കറക്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയില്ല നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഡി എൻ ആണ് നമുക്ക് കറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് ന്യൂ മുതൽ ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ വരെ അതായത് ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവലിലുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡി ന്യൂ ഡി ന്യൂ ക്യാപിറ്റലാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സ്മോള് അപ്പോൾ ഡി ന്യൂ ഡി ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോസിബിൾ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ന്യൂ ആൻഡ് ഡി ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ ഓക്കെ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയാം ഡി ന്യൂ ഡി ന്യൂ ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ സ്ക്വയർ സീക്കൾ ടു എൻ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സെഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൽ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സ്പിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയറിൻ്റെ മൊത്തം വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സ്പിയർ ഇറക്കുകയാണ് ആ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡി
ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളിയത്തിൽ എ സ്മോൾ വോളിയം അതിലുള്ള അതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സ്പിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അത് ചെറിയൊരു വോളിയം ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളിയം ആ വോളിയം എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വോൾ ഒരു ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ന്യൂനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഡി ന്യൂ ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഡി എന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വോളിയത്തിലുള്ള സെയിം നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനൊക്കെ ഈക്വലായിരിക്കും ആറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് ഡി ആറിന് ഈക്വലായിരിക്കും അതല്ല ന്യൂൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ എന്നതിന് ഈക്വലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ മോഡ്സ് ലൈൻ ഇൻ ദ വോളിയം എൻ സോറി ഇൻ ദ റേഡിയസ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ ഓർ ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സെൻറ്റൻസായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ന്യൂ ആൻഡ് ന്യൂ പ്ലസ് ഡി ന്യൂ ഷുഡ് ബി സെയിം ആസ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് ലൈൻ ദ വോളിയം ഇൻ്റർവെൽ വി ആൻഡ് വി പ്ലസ് ഡി വ്യൂ ഓർ ആർ ആൻഡ് ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ റേഡിയസ് വെക്ടറിലാണ് കേട്ടോ മറ്റേത് വോളിയം വെക്ടറിലോ സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വോളിയം ഡി വി ഓഫ് സ്പിയർ ഇസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ദ വോളിയം ഓഫ് ദ ഷെൽ അതായത് ഡി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് ഡി വി ഡി വി എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവലിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഡി എൻ എ നമ്മൾ ഫൈൻ ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞു ഡി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡി ന്യൂ ഡി ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഡി ആറിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി വിക്ക് പ്രൊപ്പോഷൻ ആയിരിക്കും പ്രൊപ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് എത്ര ഉണ്ടോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് അതിൽ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് ഒരു പത്ത് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് ആണ് ഡി വിയിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഡി ആറിലും പത്ത് മോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഡി ന്യൂലും പത്ത് മോഡ്സ് ആയിരിക്കും ഡി എന്നിൽ അതിന് പ്രൊപ്പോഷൻ വരും അപ്പോൾ ഡി എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സും എൻ വൈയും എൻ സെഡിനും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മോഡ്സ് എപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേമും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ടേമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് എൻ എക്സിൻ്റെയും എൻ വൈൻ്റെയും എൻ സെഡിൻ്റെയും വാല്യൂ എടുക്കുക മൂന്ന് വാല്യൂവും പോസിബിൾ ആവുന്ന പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ എന്താ പറയുക വാല്യൂല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് വന്ന കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻ എക്സും എൻ വൈയും എൻ സെഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന വാല്യൂ എന്നാണത് മൊത്തം എട്ട് ചോയ്സ് ആണ് ഉള്ളത് മൂന്നും എട്ട് ചോയ്സ് ഇനിയുടെ നെഗറ്റീവ് വരുന്ന ഒരു കോഴ്സും അതായത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ മൂന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആർ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ദിസ് വൺ ഫോർ എൽ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സ്ക്വയർ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുകയും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫോർ എൽ സ്ക്വയർ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എസ് സ്ക്വയർ ഡി ആർ എ ആർ ആർ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ദിസ് വൺ അപ്പോൾ ആർ സീക്വൽ ടു ടു എൽ ന്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ കാണുമ്പോൾ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എക്സ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ഡി ന്യൂ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ എൽ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്
v square divided by v s cube d nu and either where l cube is equal to volume so d nu d nu is equal to 4 pi v mu square divided by v s cube into d nu this is the density modes for the uh, density modes available in the frequency range d nu okay this is this relation is only for the perfect continuum for perfect continuum in the case of the for your density modes on a family okay about a perfect continuous in the case of as in the free possible frequency none of the zero model infinity very very then about in the possible modes of vibration and the one of the new square square of the frequency can be in the proportion light and the you oh naturally the perfect continuum state number will consider the angle frequency range and another zero to infinity on a other than the one of the possible number of modes and over in the number of possible vibrational modes increases with the Square of the frequency. Now, the perfect continuity in the case of the relation. Now, the perfect continuity in the case of frequency range in another zero to infinity. Number of modes of vibration in another square of the frequency proportional. Now, we have to do the curve. This is d nu. This is frequency. Now, we have to do the increase in the region. Density increase is the square right to the other the square number in the the curve on the vertical square of the a quantity it is like the number of the behavior get a any or elastic wave propagation but can be sold in the case number to can get a out of frequency vibration the one of the longitudinal vibration on the one transverse vibration on the one longitudinal down as well as transverse on the one if you longitudinal type, you can vibrational mode side longitudinal transverse vibrations. If you have a longitudinal mode, that's the longitudinal Okay. 4 pi v into 1 divided by uh, as transfer say v t cube plus 1 divided by v l cube into new square d nu and the lady the mocking them to a number two this is a density modes of vibration okay density modes on a as the possible number of modes of vibration on our corner of frequency range of the proportion in one of the score of the frequency on a as in the way frequency in another zero to infinity very very change okay this is the general location for the density modes okay you know debate you like an amount of power into the ear constructive it and i'm ready by the like a bow in the so that will be discussing on the next section okay thank you